Hi and welcome back to the channel. This is Lali Thumbran. Now we are going to play Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl. So, what do we do? We are going to play a full of three legs. We are going to play Uxi and Mesprit. If you are going to play in the video, I am going to play a lot of Mesprit. I am going to play a lot of Mesprit. So, I am going to play a lot of Mesprit. If you are going to play a lot of Mesprit, let's go to the boxes. நீங்கள் பாருங்கள் மூணு பேரும் இருக்காங்க நான் இப்படியோ கரசியில் வந்து மெஸ்பிரிட்டை பிடிச்சிட்டேன் அது என்னென்னா அதே தான் நான் வந்து இந்த கெங்காரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மீன் லுக்கை வச்சு பிடிச்சிட்டேன் ஆஃப் லைன் அவ்வளோ ஆடி பிடிச்சிட்டேன் நான் வந்து நான் எதிர்பார்க்கல பிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் கரசியில் பிடிச்சிட்டேன் எப்படியோ ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட மெஸ்பிரிட்டு கரசியில் எப்படியோ பிடிச்சிட்டேன் ரொம்ப தொல்லை பண்ணிருச்சு நம்மளை ஓட விட்டு ஓட விட்டு நான் ரேஜ் குட்டே பண்ணிட்டேன் போன வீடியோவில் ரெண்டு மணி நேரம் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ ரெண்டு மணி நேரம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் மிஸ் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு எப்படியோ கரெக்டில் அந்த டைமர் பால் வச்சு பிடிச்சிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா மேலே டைமர் பால் இருக்குது ஸோ அந்த என்ன சொல்கிறது நம்மளோட அந்த நிறைய டேர்ன்ஸ் ஆக ஆக டைமர் பாலில் பிடிக்க சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் எப்படியோ பிடிச்சிட்டேன் டைமர் பாலில் ஸோ ஃபைனலி வி காட் மெஸ்பிரிட் ஆஸ்வெல்ஸ் அண்ட் ஒக்ஸி மூணுத்தையும் பிடிச்சிட்டேன் நம்ம கிரவுண்ட் டைம் மூணுமே லெவிட்டேட்டா அபிலிட்டி ஓகே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆஸ்வெல்ஸ் ஸ்பீட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆ பிடி குட் ஸோ ஐ திங்க் ஃபாஸ்டஸ்ட் வந்து ஆஸ்வெல்ஸ் தான் போல் எனிவே இந்த எப்போசோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து போக்கிமான் லீக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ போக்கிமான் லீக் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த எலிட் ஃபோரோட சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த போக்கிமான் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் எந்த மூவ்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் டிசைட் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தேங்க இந்த மாதிரி லைவ்ல பண்ணுங்க லைவ்ல பண்ணுங்க எலிட் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கேஸ் எனக்கு வந்து உண்மையாக சொல்லலாம் லைவ்ல பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ எனக்கு நான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் அவங்க வந்து ஐ மீன் கேனடா ஸோ கேனடாவில் இருக்கிறேன் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் நான் வந்து லைவ் பண்ணுறது இப்போது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் பண்ணுறது கம்மி பண்ணிட்டேன் ஸோ மேபி ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு வாட்டி எப்படி தான் லைவ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எயிட் சண்டை போடும்போது நம்ம இட் இல் டேக் அ லாங் டைம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அந்த லீட் ஃபோர் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் முடிக்கிறதுக்கு சாம்பியனை சேர்த்து ஸோ அவ்வளோ லைஃப் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் அவ்வளோ நேரம் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரில ஸோ லைஃப் ஸ்ட்ரீம் நான் வந்து ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு வாட்டி பண்ணால் கூட அட்லீஸ்ட் வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் உங்களோட சேர்ந்து விளாடுற மாதிரி இப்போ போக்கம்மா யுனைட் விளாடலாம் நம்ம சேர்ந்து இல்லைனா நம்ம சும்மா வியூஸோட சேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயத்தை பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன் அப்போது லைவ்ல லைவ்ல பண்ண நல்லா இருக்கும் ஐ நோ பட் ஐம் வெரி சாரி தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க என்னால் முடிஞ்சு தான் நான் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து என்னோடய ஒர்க்கு இதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குது டைமிங் வைஸ் பார்க்க போனீங்கன்னா பட் டோன்ட் வரி நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கெலாம் தரேன் இந்த மாதிரி ப்ரீமியர் பண்ணுற போது இல்லை வந்து அப் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன்னா பட் எனிவேஸ் அதனால தான் நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கணும்னு அப்படி ஆசைப்பட்டேன் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு போக்கிமான் எதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு எலிட் ஃபோரோட சண்டை போடும் போது அண்டு அதே சமயத்தில் நம்ம நம்ம வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இருக்குது வேல்ஸ் டோன் சிட்டிக்கு வந்துருக்கோம் நம்ம வேல்ஸ் டோன் சிட்டியில் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இருக்குது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் நிறையா இந்த ஹெச்எம் டிஎம் மூவ்ஸ்லாம் வாங்கலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம ஸோ அந்த மூவ்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு எந்த பக்கமாக எதை சொல்லி தரலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து பிளானிங் தான் புது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு எலிட் ஃபோர் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா நம்ம லீக்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிளான் பண்ணி தான் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நான் எப்படி எனக்கு இது விளாட பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த எலிட் ஃபோரோட யூஸ்வலாக இந்த பேட்டில்ஸ் வந்து எனக்கு முன்னாடி படிக்க பிடிக்காது எனக்கு அந்த எலிட் ஃபோரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளுங்களும் எந்தெந்த போக்குமன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த போக்கு என்ன மூவ்ஸ் இருக்குது அந்த மூவ்ஸ்க்கு அந்த போக்கு மணி என்ன ஐட்டம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம்லாம் எனக்கு வந்து நிறைய பேர் பிளான் பண்ணி பார்ப்பீங்க எனக்கு அது பிடிக்காது எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ நம்ம சர்ப்ரைஸாக நம்ம போகலாம் உள்ள நான் ஒவ்வொரு எலிட் ஃபோர் எலிட் ஃபோரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு ட்ரெயினரும் எந்தெந்த என்ன சொல்கிறது எந்தெந்த போக்குமன் வச்சுருக்காங்க என்னெந்த போக்குமனுக்கு என்ன மூவ்ஸ் தெரியும் அந்த மாதிரி விஷயம் நான் எனக்கு தெரியல எனக்கு நான் பார்க்கல ஆன்லைனாக நான் எதுவும் பார்க்கல உண்மையாக சொல்லணும்னா ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு எனக்கு
முடிஞ்சிருக்கும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாத போக்கிமான்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறேன் ஸோ மேக்னஸ் வந்து ரொம்ப பாஃபுலான போக்கிமான் ஐ நோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தேன் லக்ஸ்ரை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஐ நோ இது வந்து ஸ்டீல் டைப் இதுவும் ஸ்டீல் டைப் நம்ம லேசர் ஃபிஷும் ஸ்டீல் டைப் ஸோ இட்ஸ் ஸ்டீல் வாட்டர் இது ஸ்டீல் எலக்ட்ரிக்கு ரெண்டு ஸ்டீல் டைப் இருக்குது ரெண்டு டிராகன் டைப் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் ஐ நோ இதுவும் கிரவுண்டு இதுவும் கிரவுண்டு வேறண்ணா நிறைய டபுள் டைப்ஸ் டூவல் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம கிட்ட ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டான போக்கி மாதிரி இப்போ மேக்னஸ் வரைக்கும் பதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து நம்ம லக்ஸ்ரே எடுத்துருப்பாலும் யோசிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் லக்ஸ்ரே என்னதுன்னா நிறைய பேர் லக்ஸ்ரே வச்சு தான் விளையாட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு எனக்கு தெரியும் அண்ட் லக்ஸ்ரே இஸ் வெரி காமன் போக்கிமான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் டைப் போக்கிமான் யூஸ் பண்ணிட்டு போனோம்னா நிறைய பேர் லக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் லக்ஸ்ரே வேணாம்னு யோசிக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து லுக்காரி லுக்காரி நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் எஸ் ஐ நோ தட் லுக்காரி வந்து ஒரு ஸ்டீல் டைப்பு ஏற்கனவே ரெண்டு ஸ்டீல் டைப் இருக்குது நம்மகிட்ட ஸோ இதுக்கு மூணாவது ஸ்டீல் டைப் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஸ்டீல் ஃபைட்டிங் ஃபைட்டிங் நம்ம கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபன் டைப் இருக்கா ஸோ அப்படி ஒன்றும் கற்றுக்கணும் அப்படி ஒன்றும் நம்ம வந்து லுக்காரியா கொண்டு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை அதனால தான் லுக்காரியா நான் வைக்கலை அடுத்தது வந்து ஒரு ஃப்ளைங் டைப் போக்குமான் ஸ்டார் ஆப்டர் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு தான் நினச்சேன் முதல்ல பட் அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபேரி டைப் மூவ் தெரிகிற மாதிரி ஒரு போக்கமான வேணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஆல்டேரியா வந்து இட் கேன் லேர்ன் ஃபேரி டைப் மூவ்ஸ் கூட ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ டிராகன் ஃப்ளைங் அண்ட் மூன் பிளாஸ் தெரியும் பாருங்க இதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஃபேரி டைப் மூவ் தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஆல்டேரியா வச்சுருக்கேன் கார்டு வார் வைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் நான் கார்டு வார் வந்து அகேன் ரொம்ப பாப்புலரான போக்கமான் இப்போ போக்கமான் யுனைட்ல கூட நிறைய நிறைய பேர் கார்டு வார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் கார்டு வார் யூஸ் பண்ணுமான்னு யோசிச்சுட்டு அதனால் கார்டு வார் யூஸ் பண்ணலை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணலாமே இன்னொரு விஷயம் நாக்டால் வந்து இன்னொரு நான் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் போக்கிமான் ஆல்டேரியாக்கு பார்த்தா நாக்டால் யூஸ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் இட் இஸ் அ நார்மல் ஃப்ளைங் ஸோ டிராகன் டைப் கிடையாது ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டிராகன் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ரெண்டாவது என்னென்னா அதுக்கு மூணு பிளாஸ்ட் தெரியும் ஸோ நம்ம நாக்டாலுக்கு வந்து ஃபேரி டைப் மூவ் இருக்குது பட் என்னென்னா நான் பழைய ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் கேம்ஸ்லலாம் அந்த நாக்டால் வச்சு நான் விளையாடிருக்கேன் ஸோ நிறையா அதனால் நாக்டால் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் இதுதான் ப்ரோ நம்ம காரணம் நான் வந்து இந்த போக்கிமான் சூஸ் பண்ணுது ஸோ இதை தவிர நான் வந்து இன்னொரு ட்ரை பண்ண விஷயம் என்னதுன்னா சரி கெங்கார் ஆர் இப்போ கேட்டுருங்க ஸோ கெங்கார் அகேன் ஜென் ஒன்லேருந்து கெங்கார் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எலிட் ஃபோர்லாம் கெங்கார்லாம் நிறைய பேர் விளையாடிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கு திருப்பி அதே கெங்கார் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி மோர் ரீசெண்ட் அதாவது சின்ன ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய போக்கமான யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ மேக்னஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கார் சாம்பு அப்புறம் முதல் ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாமே சின்ன ரீஜன் ஸ்பெசிஃபிக் போக்கமான் இது வந்து ஐ திங்க் ப்ரீவியஸ் ரீஜன் நினைக்கிறேன் நம்ம எமரல்டு செஃபையர் அந்த வர ரீஜன் நினைக்கிறேன் ஆல்டேரியா ஸோ அதனால் ஆல்டேரியா வச்சுருக்கேன் பட் யா இதுதான் நான் இந்த போக்கிமான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சூஸ் பண்ண காரணம் இதுதான் அதை தவிர இன்னொரு யூஸ் யோசிச்சது வந்து நான் வந்து கிளேலி யூஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சேன் இல்லை ஃப்ராஸ்லாஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சேன் பட் அகேன் ரெண்டுமே ஐஸ் டைப்பு ஐஸ் டாக்கு வேணுமான்னு விட்டுட்டேன் அது தேவையில்லை பிகாஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபேரி டைப் மூ தெரிகிற மாதிரி ஒரு போக்கு மட்டும் தான் நல்லாயிருக்கும் யோசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால தான் நான் ஆல்டேரி வச்சுருக்கேன் மற்றபடி வந்து நான் மித்திக்கல் போக்கிமா நம்ம மித்திக்கல் போக்கிமா லெஜண்டரி போக்கிமா நம்ம மியூவு இந்த லேக் ஆடியன்ஸு ஏன் டியால் கேவே வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேணான்னு யோசித்தது காரணம் வந்து ரொம்ப ஓபியாக இருக்கும் ரொம்ப ஓவர் பவராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு எலிட் ஃபோர் போகிறோம் இதுக்கு நம்ம ஒரு லெஜண்டரி போக்கிமா மித்திக்கல் போக்கிமா சண்டை போகணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா கேம் முடிச்சுக்கு நிறைய போஸ்ட் கேம் போஸ்ட்டு அந்த போஸ்ட் கேம் கான்டென்ட் நிறையா இருக்குது அதையும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ போஸ்ட் கேம் கான்டெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம நிறையா லெஜண்டரி போக்கு மணி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதான் அந்த லெஜண்டரி போக்கு மணி யூஸ் பண்ணுறதுலாம் அப்போ வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போத்திக்கு நான் அதை பண்ணலை அதனால தான் நான் வந்து லெஜண்டரி போக்குமான் மித்திகல் போக்குமான் மேனஃபி அப்புறம் நம்மளோட மியூ அப்புறம் டியால்கா ஷேமன் கூட இருக்க நினைக்கிறேன் நம்மக்கிட்ட மெஸ்ப்ரி மெஸ்ப்ரிட் ஆசல் ஃபுக்ஸி அப்புறம் வேறு நம்மக்கிட்ட இருக்குது லெஜண்டரி ஒரு மித்திக்கல் இந்த ஒரு காரணம் தான் நான் வந்து லெஜண்டரி மித்திகல் போக்குமான் யூஸ் பண்ணலை And I think
எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு போக்கிமான் நம்ம ஒவ்வொரு எலிட் ஃபோரோட சண்டை போடும் போது நம்ம வந்து எந்த ஐட்டமை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத மாற்றிட்டு இருக்க போகிறோம் ஸோ முதல் எலிட் ஃபோர் ஐ திங்க் பாய்ஸ் நினைக்கிறேன் முதல் எலிட் ஃபோர் அது மட்டும் தான் தெரியும் மீதியா மீதியா இருக்கிறவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ முதல் எலிட் ஃபோர் பாய்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளால கிரவுண்ட் டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் சைக்கிக் டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு போக்கிமானுக்கும் நம்ம வந்து ஐட்டம்ஸை சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதுதான் பிளான் எனக்கு மற்றபடி வேற யார் இருக்கா ரெண்டாவது பாக்ஸு எக்ஸ்பர்ட் பெல்ட் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பர்ட் பெல்ட் தேவைப்படும் கிளென்ஸ் டேக் தேவைப்படாது பேக் கொண்டு போயிடலாம் எக்ஸ்பர்ட் பெல்ட்டில் பிளாக் பெல்ட் சாரி இது நான் அது ஸ்கூக்கி பிளேட் ஸோ கோஸ் டைப் மூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து ஷாப் பிக் ஸோ ஃபயர் டைப் மூஸ் லெவல் ஆர் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிளென்ஸ் டேக் தானே இது கிளென்ஸ் டேக் நமக்கு தேவைப்படாது ஆனால் பேக்கில் வச்சிடலாம் நம்ம இந்த கேமை அதாவது எலிட் ஃபோர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்கும் போது நம்ம கிளென்ஸ் டாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வைல்ட் போக்கமான என்ன சொல்கிறது தள்ளி கொண்டு போகலாம் அயன் பால் இது நம்ம ஆக்சுவலாக பேக்கு கொண்டு போயிடலாம் ரேசர் கிளா ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்னீஸில் அப்புறமா விவாய் விவாயிலுக்கு இவால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கு ரேசர் கிளா கொடுத்துருக்கேன் ரேசர் கிளா வந்து ஆக்சுவலாக இப்போத்துக்கு எடுத்துடலாம் நம்ம ஐ திங்க் கிரிட்டிக்கல் ஹெட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஐ கெஸ் எல்லா ஐட்டம்ஸ் எடுத்துட்டோம் எல்லாமே பேக்குக்கு வந்துடுச்சு இப்போ எந்த போக்கிமன் எந்த ஐட்டம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பொறுமையாக பார்க்கணும் நம்ம ரேசர் ஃபிஷ் பனிப் டாக்டரா மேக்னஸோன் கார்ச்சாம் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் செக் சமரி போயிடலாம் செக் சமரி போயிட்டு ஸ்பீடு எதுக்கு அதிகம் பார்க்கலாம் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் ஃபிஃப்டி கார்ச்சாம்புக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஆ ஸ்பீடு ஏய் இன்ஃபன் இப்போ எதுக்கு அதிகம் ஸ்பீடு ஸோ ஓகே என்ன பண்ணலாம் பேகுக்கு போயிட்டு ஸ்டெல்த் ராக் ஸ்டெல்த் ராக் நம்ம கிட்ட ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இதுக்காகவே ரொம்ப ஞாபகம் இருக்கு கடைசியில் ஸ்டெல்த் ராக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ஸ்டெல்த் ராக் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு போக்கிமானுக்கு வேறு ஸ்டெல்த் ராக் எக்ஸசரியாக கற்றுக்க முடியுமா நல்ல மூவ் ஆக்சுவலாக பக் டைப் மூவ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வாட்டி யாருக்கும் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது போல நோபடி கேன் லேர்ன் இது ஒர்க் அப் அட்லாக் அண்ட் ஸ்பெஷல் அட்டாக் வாட்டர் ஃபால் வோல்ட் ஸ்விட்ச் ட்ரிக் ரூம் டாக்ஸிக் ஸ்லோவாக போக்கமான் கெட் டு மூவ் ஃபர்ஸ்ட் தேவைப்படாது டார்மெண்ட் யூஸ் அ டார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் என்ரேஜஸ் த டார்கெட் ஒரே மூவ் மறுபடி 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 யூஸ் பண்ண முடியாது தேவைப்படாது தண்ட போல்ட் தண்ட போல்ட் சொல்லி தரல் ட்ரை பண்ணலாம் லெஸ்ஸி Magnet Rise, okay. Thunderbolt 90, 80. Discharge 80 and 100. Uh, discharge is all Pokemon. It's a lot of difference, but discharge is going to be used to be used. I think Cynthia, if I'm not mistaken, Cynthia is going to be a double battle. It's not a single battle. It's going to be used to be used to be used. Light screen is useful. Special attack. ஃப்ளாஷ் கேனன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டீல் டைப் மூவ் மேக்னட் ரைஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கிரவுண்ட் டைப் மூவ் இதில் கிரவுண்ட் டைப் மூவ் வந்து மேக்னட் ஒனுக்கு படாது ஸோ நம்ம லெவ்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் டிஸ்சார்ஜே வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓகே தீஃப் டான்ட்டு ஸ்வோர்ட்ஸ் டான்ஸ் ஸ்வோர்ட்ஸ் டான்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்க முடியுமா ஷாப்தி ரைசஸ் அட்டாக் கார்ஷாம்புக்கு சொல்லி தரலாமா சுவர் ஸ்டான்ஸு போல்ட் ஸ்விட்ச் எவ்வளோ செவன்ட்டியா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து லைட் ஸ்க்ரீனை போட்டுட்டு போல்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணி உள்ளே போயிடலான்னு யோசிக்கிறேன் மேக்னஸ் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதுவும் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாக்டிக்காக தான் ஸ்ட்ராட்டஜியாக தான் இருக்கும் ஸ்வாக சர்ஃப் சர்ஃப் நைன்டி ஆனால் பிரைன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சனி டே சப்ஸ்டியூட்டு சப்ஸ்டியூட் தேவைப்படாது ஸ்ட்ரென்த்து நார்மல் டைப் மூவ் தேவைப்படாது அவ்வளோ நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நார்மல் டைப் மூவ்ஸு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு வேறு ஏதாவது டைப் மூவ்ஸாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா வீக்னஸஸ் அதை வச்சு ப்ளே பண்ணலாம் நம்ம 
Stone Edge. Oh, we don't move. Ana PP5 da adan prachana. Inda 5 PP irukra moves la thooki la nivasikiren. Na Elite 4 oda pannum bodhu namba Elixir theva podum la. Ip Elixir namukitta irukkaan paarengala. Elixir iruka. Or PP app irundha podum. Use to restore 10 PP. Elixir vaaga mudiyuma na? Can I buy Elixir? Check panni paapa. Actually Elixir vaaga mudiyuma nu paakalam. Ena Elixir vaaga mudichu adhu or game changer. இதெல்லாம் வாங்கணுமா நம்ம இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு போக்கு பாஸ்லாம் தேவைப்படாது நமக்கு ரிப்பேல் தேவைப்படாது இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேம் விளையாடும் போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போஷன் ஹைப்பர் போஷன் முப்பது இருக்கே பிரச்சனை இல்லை ஹைப்பர் போஷன் இருபது இருக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ஹைப்பர் போஷன் சூப்பர் போஷன்லாம் சிக்ஸ் அஞ்சு பேர் ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஆறு போக்கிமான் சிக்ஸ் ஃபைஸாக தேர்ட்டி முப்பது இருந்தால் போதும் பிரச்சனை இதுக்கு மேலே தேவைப்படாது நமக்கு முப்பது தேர்ட்டி ஃபெயிண்ட் ஆகலாம் ரிவைவ் வந்து முப்பது இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ஆன்டிடோட்டு பேரலைஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் இருபது இருந்தால் போதுமே நமக்கு பேர்ன் ஹீல் ஐஸ் ஹீல் இதெல்லாம் போதும் ஆக்சுவலாக இருபது இருபத்தஞ்சு இருந்தால் போதும் ஃபுல் ஹீல் ஓகே ஸோ எலிக்சர் வாங்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் அது ஒரு விஷயம் பண்ணணும் லெட்ஸ் இக்கன இப்போ எலிக்சர் எலெக்ஸ்ட்ரா வாங்க முடிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக பரவாயில்ல நம்ம வந்து இந்த ஃபைவ் பிபிஸ் இருக்கிற மாதிரி மூவ் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ இது என்னது கவுண்டர் ஆப்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது இருக்குல்ல ஆல்டேரியாவுக்கு வந்து ஒரு மூவ் தெரியும் ஒரு ஃப்ளைங் டைப் மூவ் தெரியும் நைன் தௌசண்ட்னா ஸ்பீடு கார்போஸ் ரெண்டு இருக்கா ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஐவி ட்ரைனிங் யூஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஸ்பீடு எக்ஸ் இதெல்லாம் பேட்லே டைம் யூஸ் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறேன் பேசாமனா த்ரீ ஃபிஃப்டி தானே ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் ஸ்பீடு வந்து வச்சுக்கலாம் ஒன்று மூவாக இருந்தானா ஓகே பத்து வச்சுக்கலாமா லெட்ஸ் ட்ரை அட்டாக்கு இதெல்லாம் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணது இல்லை முன்னாடி சும்மா வச்சுக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன் மேபி இந்த வாட்டி நான் யூஸ்வலாக இந்த எலிட் ஃபோருக்கெலாம் இந்த 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 மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் பார்க்கலாம் டிஃபென்ஸு நைன் நான் ஏன் ஒம்பது ஒம்பது வாங்கினா மொத்தமாக பத்து பத்து இருக்கும் அது ஏன் தெரில முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டென் எனக்கு வச்சுக்க பிடிக்கும் எனக்கு ஏன் தெரில டிஃபென்ஸ் ஸ்டார்ட் ரிடக்ஷனா இது தேவையில்ல டயர் ஹிட்டு ரேசஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஹிட் ரேஷியோ ஆஃப் அ போக்கமான் இது பத்து வச்சுப்போமா வாங்கிப்போம் எக்ஸ் ஆக்யூரசி சாட்டிஃபேக்ஷன் அமாங் த ட்ரெயினர்ஸ் பார்ட்டி போக்கமான் ஃபார் ஃபைவ் டேர்ன்ஸ் ஓ எல்லா எல்லா போக்கமான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இது ஓகே தட்ஸ் நைஸ் ஸோ நம்ம வச்சிருக்கிற போக்கமானை தவிர எல்லா போக்கமானுக்கும் ஸ்டார்ட் ரிடக்ஷன் கம்மி பண்ணாத மாதிரி வச்சுக்கோம் அது அட்டாக் கம்மி பண்ணுறது டிஃபென்ஸ் கம்மி பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் ஆகாது நமக்கு ஷாப்லி பியூஸ் ஆக்யூரசி ஆஃப் அ போக்கிமான் இதுவும் தேவைப்படாது ஆக்யூரசி வந்து தேவைப்படாது சும்மா மேபி ஒரு அஞ்சு வாங்கிப்போமா நாலு வாங்கிப்போம் ஐயோ பாத்திரா ஓகே ஸ்பெஷல் அட்டாக் இது ஒன்று போதும் ஆ ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளோரில் பெருசாக எதுவும் இல்லை நினைக்கிறேன் இவங்கிட்ட தான் பேச முடியுமா டயர் ஹிட் ஓகே சேவ் பண்ணிடலாம் கமான் கேஸ் பை தபி பார்த்துட்டு லைக் அப்படி லைக் போட்டுருங்க ஸ்மேஷ் தான் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐம்பத்தி மூணு மணி நேரம் விளையாட்டு இந்த கேம்லாம் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ மினிட்ஸ் மே ஐ ஹெல்ப் யூ லோ ஸ்வீப் நம்மகிட்ட இருக்குது ஏற்கனவே புல்டோஸ் 
புல்டோஸ் நல்ல மூவு கிரவுண்ட் டைப் மூவு யூடர்ன் யூடர்ன் வா ஒரு வாங்கிப்போமா சும்மா பக் டைப் மூவ் வேறு இது ஃபால்ஸ் ஸ்வைப் ஏ இது நல்ல மூவியா நம்ம போஸ்ட் கேம் கியூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே மூலம் நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட் வேணா ப்ரொடெக்ட் வேணா சேஃப் கார்டு வேணா ரிஃப்ளெக்ட் நம்மக்கிட்டே இருக்குது ஏற்கனவே ஒன்று ரைட் ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஒன்று சப்ஸ்டியூட் ஒன்று இருக்குது என்டியார் தேவைப்படாது ஒர்க் அப் மூணு இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஃபோர் சான்ஸ் இருக்குது டபுள் டீம் இருக்குது ஃப்ளாஷும் இருக்கு இல்லை போல் ஆனால் நமக்கு தேவைப்படாது ஃப்ளாஷ்லாம் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி மூவ்ஸ்லாம் ஓகே ஃபயர் பிளாஸ் இதெல்லாம் நல்ல பவர்ஃபுல்லான மூவ்ஸு மூவ் இன் ஃபோ போய் பார்ப்போம் ஹை பாயிண்ட்ஸ் ஓ இப்படி பார்க்க முடியுமா எவ்வளோ ஹை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பவர் ஒன் ஒன் டென் இது பிபி ஃபைவ் இருக்கிற மூவ்ஸ்லாம் பிரச்சனை கேஸ் தண்டர் டென் ஆனால் ஆக்யூரசி கம்மியாக தான் பிரச்சனை ப்ளிசர்டு ஃபைவ் ஃபோக்கஸ் பிளாஸ்ட் ஃப்ளேம் த்ரோவர் ஃப்ளேம் த்ரோவர் இருக்கா என்கிட்ட இருக்கே பேக்கில் தண்டபோல் ரெண்டு இருக்குது ஐஸ் பீம் ரெண்டு இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி வாங்கிட்டேன் நினைக்கிறேன் வந்து சோலா பீம் சைக்கிக்கு டார்ஜிலிங் கிளீம் இருக்குது கைரோ பால் அஞ்சு தானா கிகா இம்பேக்ட் அஞ்சு தான் இருக்குது ஹைப்பர் பீம் இதுவும் அஞ்சு தான் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் இந்த கிகா இம்பேக்ட்டு இந்த ஹைப்பர் பீம் அதெல்லாம் வந்து அடுத்து ஒரு டுவெல் டேர்ன் மூவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டேர்ன் மூவ் ப அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டேர்னில் வந்து மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட் டேர்ன் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அதான் பிரச்சனை போக்குமான் வேணால் மாற்றிக்கலாம் கடைசி அடிக்கு வேணால் அடிக்கலாம் இதை போக்குமான் ஹெச்பி ஏற்கனவே அதாவது ஒப்பனண்ட்டோட ஹெச்பி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் போது யூஸ் பண்ணால் யூஸ் நல்லாயிருக்கும் பிபி வந்து ஃபைவ் தான் ஆனால் பிரச்சனை இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்னுக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பவர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பவர் பர் டேர்ன் அப்படின்ற மாதிரி வரும் செகண்ட் டேர்ன் ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அது கவுண்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ ரெண்டு டேர்னில் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒரு டேர்னில் எயிட்டி அடிக்கிற மாதிரி இல்லை நைன்டி அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சில பேர் புரிய நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது ஓகே இப்போத்திக்கு எதுவும் தேவையில்லை அது எலிக்சர் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் கேஸ் எலிக்சர் இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எலிக்சர் வாங்க முடியுமான்னு தெரில இதுக்கு எலிக்சர் நான் பார்க்கல ஸோ எலிக்சர் வாங்க முடிஞ்சா பரவாயில்ல எலிக்சர் வாங்க முடியலனா நம்ம ஃபைவ் பிபி இருக்கிற மூவ்ஸ் எல்லாமே எடுத்துடணும் நம்ம இது வந்து நம்ம பேஸுக்கு போயிட்டு இது அது நம்ம அண்டர்கிரவுண்டில் போயிட்டு பேஸில் ஏதாவது நம்ம போக்கியமான அந்த ஸ்டாச்சு வைக்கணும்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் அண்டர்கிரவுண்டுக்கு தான் அண்டர்கிரவுண்ட் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நம்ம வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் ஹண்டிங் நிறையா பண்ணலாம் நம்ம நம்ம எலிட் ஃபோர் முடிச்சதுக்கப்புறம் வாட்ஸ் ரெக்கமெண்டட் கேட்போமா சரி வேணா மேலே போகலாம் எலிக்சர் வாங்க முடியாது நினைக்கிறேன் கேஸ் எலிக்சர் இருக்க மாதிரி தெரில இங்கே தான் நான் மூவ் மூமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்க முடியும் ஓ இது இல்லை ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சோடா பாப் லெமன் எட் இப்போதிக்கு தேவையில்ல அதான் கேஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கீழே போயிடலாம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் எச்சி எலிக்சர் வாங்க முடியுமா நானும் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் சும்மா அப்படியே கூகுளில் பண்ணி பார்க்குறேன் பை எலிக்சர் இன் பை எலிக்சர் பிடிஎஸ்பி பை ஈத்தர் ஒரு எலிக்சர் வாங்க முடியுமா நான் பிடிஎஸ்பியில் ஓ ரேர் ஐட்டம் ஸோ பேசிக்லி சரி ஓகே அதாவது நம்ம எலிக்சர் வந்து வாங்க முடியுது போல் இந்த எலிக்சர் ஈத்தரில் வாங்க முடியுது போல் ஸோ அதான் பிரச்சனை அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஸ்கை ஸ்கை அட்டாக்னு ஒரு மூவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு போக்கிமானுக்கு எங்கிட்ட இருக்க ஒரே போக்கிமானுக்கு தான் வந்து ஃபைவ் பிபி இருக்கிற மூவ்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் டென் டென் டுவெண்ட்டி இருக்கா பிரச்சனை இல்லை இந்த ஸ்கை அட்டாக் பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஆனால் ஓகேவா ஆனால் இதுக்கு பதிலாக நான் பேசாமல் ஃப்ளையை கற்றுக் கொடுக்கலான்னு யோசிக்கிறேன் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இட்ஸ் டபுள் டேர்ன் மூவ் ஓகேவா ஸோ முதல் டேர்னில் மேலே பறந்து போயிடும் செகண்ட் டேர்னில் அடிக்கும் ஆனால் என்ன பிரச்சனை முதல் டேர்னில் மேலே பறந்து போச்சுன்னா 
அந்த பறந்து போச்சுனா கூட வந்து எதில் இருக்க பொக்குமான அடிக்க முடியாது இப்போ நம்ம ஃப்ளை வச்சுக்கோங்களேன் முதல் டேனில் மேலே பறந்து போயிடும் அந்த பொக்குமன் என்ன அடித்தாலும் மிஸ் ஆகும் நமக்கு அப்புறம் செகண்ட் டேனில் அடிக்கும் ஆனால் நைன்டி தான் அட்டாக் பவர் ஸோ நிறைய சீக்கிரம் பேசாமல் சிங்க வச்சுக்க போகிறோம் நான் சிங்க வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தூக்கு தூங்க வச்சுட்டு போகிறோம் சில பொக்கிமானை ஸோ ஸ்கை அட்டாக் இதில் எவ்வளோ ஸ்பீட் எவ்வளோ இதுக்கு ஸ்பீட் அதிகமாக ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் நாட் பேட் ஓகே ஸ்கை அட்டாக்குக்கு பதில் நான் பேசாமல் ஃப்ளையே சொல்லி தருப்போகிறேன் பவர்ஃபுல் தான் ஆனால் அஞ்சு பிபி வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது கேஸ் அதுக்கு தான் பிரச்சனை யாருக்கு வந்து இது இருக்கு ஆ ட்ரேக்கோ மீட்டியார் இருக்கு நம்ம கார் ஷாம்புக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் அட்டாக் வேற ஹார்ஷாக லோவர் ஆகும் ஆனால் பரவாயில்ல ஸ்பெஷல் அட்டாக் கம்மியாச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது எல்லாமே அட்டாக் மூவ்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார் ஷாம்பு கொடுக்குற பவர்ஃபுல்லான ஸ்டாட்ஸ் வந்து அட்டாக் ஸ்பெஷல் அட்டாக் கிடையாது ஸ்பெஷல் அட்டாக் தான் ஒன் ஆஃப் த லோவஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஓ ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அன்றைக்கு ஐஸ் பீம் போட்டால் பிரச்சனையாக போகும் நமக்கு ஏன்னா ஐஸ் பீம் வந்து நமக்கு ஃபோர் டைம் ஃபிக்டஸ் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ கிரவுண்ட் அண்ட் ட்ராகன் ஓகே வேறு யாருக்கு ஃபைவ் பிபி இருக்க மாதிரி இருக்குது இது க்ளோஸ் காம்பேட்டாக பார்த்தீங்களா எத்தனை விஷயத்துக்கு நமக்கு ஃபைவ் பிபி பாருங்க ஆ பிரச்சனை மூணு போகமானுக்கு ஃபைவ் பிபி மூவ்ஸ் இருக்கு ஆக்ரோபேட்டிக்ஸ் இருக்கு ஃப்ளைங் டைப்பு ட்ரில் பேக் இருக்கு எயிட்டி ஏ நாட் பேட் ட்ரில் பேக் இருக்கே சரி ஓகே மறுபடியும் பேக்குக்கு போயிட்டு பிளான் பண்ணுவோம் கமான் கேஸ் பார்த்துட்டு லைக் அப்படி லைக் போட்டுருங்க ஸ்மேஷ் லைக் பண்ணுங்க ஐநோ இந்த எபிசோட் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் சில பேருக்கு போர் அடிக்கலாம் பட் இது முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் ஈத்துரா நெல்லிக் சார் வாங்க முடியுது போல லெட்ஸ் கோ பேக் டு நம்மளோட ஓனாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸ்டோன் எஜ் ஓகே இங்கே தான் விட்டோம் போன வாட்டி ஸோ ஸ்டோன் எஜ் வந்து நூறு பிபி அஞ்சு நோ நோ முடியாது ஸ்டீல் விங் நல்ல மூவ் தான் ஆனால் நம்மகிட்ட ஏற்கனவே அட்டாக் டைப்பான மூவா இது ஓகேம்மா நம்மளோட லேசர் ஃபிஷ்க்கு என்ன அதிகம் லேசர் ஃபிஷ்க்கு அட்டாக் தான் அதிகம் எயிட்டி அப்போ ஃப்ளாஷ் கேனனுக்கு பதில் மேபி நம்ம ஸ்டீல் விங்க சொல்லித்தர முடியும் வேறு நாள் யாருக்கு ஸ்டீல் டைப்பும் இருக்குது ஃப்ளாஷ் கேனனு ஆனால் இவனுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் அட்டாக் தான் அதிகம் ஸோ பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஃப்ளாஷ் கேனனுக்கு பதில் மேபி வி கேன் டீச் ஸ்டீல் விங் அது வேணால் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டீல் விங் பார்த்தீங்களா அட்டாக் வந்து ஒன் ஒன் நைன் ஸ்பெஷல் அட்டாக் ஒன் ஒன்ஸ் வாட் எம்பல் எனக்கு ஸ்பெஷல் அட்டாக் அதிகமான தப்பாக படிச்சிட்டேன் நான் அப்போ முன்னாடி அப்போ ஸ்டீல் விங் தேவையில்ல இதுவே இருக்கட்டும் ஃப்ளாஷ் கேனனே இருக்கட்டும் நான் ஃப்ளாஷ் கேனன் வந்து ஸ்பெஷல் அட்டாக் டைப் மூவு ஸ்பெஷல் அட்டாக் ஒன் செவன்டி செவன் இருக்குது இதுக்கு ஓகே ஸோ ஃப்ளாஷ் கேனே இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை எஸ் ஸ்டெல்த் ராக் இதுதான் இதுதான் நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸ்டெல்த் ராக் யாருக்கும் சொல்லி தரணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம புதுசாக வாங்கின போவேங்க யூடர்ன் ஆ இன்ஃபோனேப் கேன்லான் யூடர்னா சாரி சாரி எங்கே போகிறோண்ணா யூஸ் திஸ் ஐட்டம் ஃபார் இன்ஃபோனேப் எதுக்கு பதில் சொல்லித்தரலாம் ஃப்ளேம் வீல் பவர் அப் பஞ்ச் நல்லா இருக்கும் அட்டாக் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் பெஸ்ட்டு பெஸ்டாக ஸ்டெல்த் ராக் இவன் போட்டுட்டோமான்னு யோசிக்கிறேன்
ஒரு ஐடியா இருக்கு ஓகே டிஃப்ரெண்டாக ஒன்று பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன் க்ளோஸ் கம்பார்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி கைஸ் இதுதான் கைஸ் பிரச்சனை இப்போ நான் க்ளோஸ் கம்பார்ட் அடிச்சு ஃபைவ் 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 பிபி தான் இருக்குது தூக்கிலாமான்னு யோசிக்கிறேன் கைஸ் நான் இதுவும் சரி ஆக்ரோ பேட்டிக்ஸும் சரி ரெண்டுத்தையும் தூக்கிலாமான்னு யோசிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இவன் இருக்கு இது இருக்கு லேசர் ஃபிஷ்க்கு வந்து ஃப்ளைங் டைப் மூவ் தெரியும் நம்மளோட ஆல்டேரியாக்கும் ஃப்ளைங் டைப் மூவ் தெரியும் இவனுக்கும் எதுக்கு ஃப்ளைங் டைப் மூவ் சொல்லித்தரணும்னு யோசிக்கிறேன் ஓகே ஒரு ஐடியா இருக்கு நிறைய பேர் இது பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஐம் ஸ்டில் கொண்டு டூ இட் அதை பண்ண போகிறேன் பவர் ஆஃப் பஞ்ச் வந்து அட்டாக் அதிகமாகும் இது இருக்கட்டும் Close combat. God damn. Uh, stealth Rock, who knows? Jack, tell me. Okay, let's go to Laser Fish. Ah. Let's go to Laser Fish. Crunch, Earthquake, Giga Drain, Razor Leaf. Special Attack. Attack 195. Wow. Razor Leaf, Earthquake, Crunch, Moon, 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 Moon. ஸ்பீட் அதிகம் நல்லா இருக்கும் புல்டோஸ்க்கு பார்த்து அர்த் குவேக் பண்ணலாம் சொல்லி தரலாம் ஓகே நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்குமே ஆக்சுவலாக ஆனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இது வந்து ஸ்பீட் கம்மியாகும் எதில் இருக்கிற போக்கிமான் அதுதான் அது நல்லா இருக்கும் அதுக்கு தான் புல்டோஸ் வச்சிருக்கேன் அர்த் குவேக்கை தவிர இது அட்டாக் பவர் கம்மியாக இருந்தாலும் ஸ்பீட் கம்மியாகும்ல எதில் இருக்கிற போக்கிமான அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ க்ரன்ச்சுக்கு போதில் வேறு எதாவது வைக்கலாமா ரேக்கோ மீட்டர் சத்தியமாக தேவையா நமக்கு நம்மளோட ஸ்பெஷல் அட்டாக் கம்மியாகும் நம்ம கரெக்டு தான் இப்போ கடைசியில் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே நான் ஐ திங்க் நான் முன்னாடி சொன்ன பிளானே பண்ண போகிறேன் ஓகே சில பேருக்கு இது பிடிக்காது பட் இட்ஸ் ஓகே நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் வேறு கம்மியாகும் டூ திஸ் ஸ்டெல்த் ராக் அண்ட் யூடன் யூடன் கீழே இருக்கு நினைக்கிறேன் ஆக்ரோபேட்டிக்ஸ் தூக்கிற போகிறேன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் கம்மி Okay, let's do this. All right. In the, in the, in the end of the move, I'm going to tell you about the Elite 4 order. I'm going to tell you about the Elite 4 order. I'm going to tell you about the Elite 4 order. I'm going to tell you about the Elite 4 order. But that's the plan, guys. That's the plan. Let's go. வோல் ஸ்விட்ச் ட்ரிக் ரூம் ஓகே இதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டோம் நம்ம தண்ட போல்ட் வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் பிரச்சனை இல்லை ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் கம் ஓகே சாரி சர்ஃப் பிரைன் இருக்கணும் தெரியும் பிரச்சனை இல்லை பிரைன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் அடி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் செகண்ட் அடி சூப்பராக அடி அடி இருக்கும் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல டாண்ட்டு தீஃபு தவிர சனி டே சப்ஸ்டிடியூட் வேணாம் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டோன் எட் ஸ்டீல் விங் ஜல்த் ராக் வாட்டர் பல்ஸ் வேணாம் ஸ்னால் டாக்கா 
lowest special attack stats of opposing yaar kattukka mudiyadhu sludge bomb uh -huh. skill swap uh -huh. shock wave 60 vaana shadow claw to ghost move idu vaana shadow claw shadow bomb shadow ball ghost type move thevaya namakku ghost edhukku useful ah irukum garchomp yerkkum crunch theriyum so prachana illa கிரன்ச்சே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸ்கால்டு இது மாணா சாண்ட்ஸ்டாம் ஃபைவ் டவுன் சாண்ட்ஸ்டாம் சமன் டு ஹேர்ல் ஆல் ஹேர்ட் ஆல் காம்பேட்டன்ஸ் எக்ஸப்ட் ராக் கிரவுண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் டைப்ஸ் யோசிக்கிறேன் ராக் ஸ்லைட் வந்து ஃப்ளிஞ்ச் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் டாட்டர் ஆக தெரியுமா ராக் டைப் மூவ் கிகா ட்ரெயினுக்கு பதில சொல்லி தரலாமான்னு யோசிக்கிறேன் ரேஸ் லீஸ் தான் இருக்குது நமக்கு ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிகா ட்ரெயின் அட்டாக் பாருங்க ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ப்ரோ சம்டைம்ஸ்ல இந்த ஸ்பீடு தான் முக்கியம் உண்மையா சொல்லணும்னா நம்ம வந்து கிகா ட்ரெயின் பதில வச்சலாம்னு யோசிக்கிறோம் ஏன்னா எதுக்கு அடிப்பேன் நான் ராக் டூம்ப ஃப்ளைங் டைப் போக்கு மட்டும் தான் அடிப்பேன் ஆனால் ஃப்ளைங் டைப் தான் இந்த போக்கு வெளியே அடிக்கவே மாட்டேன்னா ராக் வேற இது இல்லை வேற எதுக்கு வீக்னஸ்ஸு ராக்கு ஃபயருக்கு வீக்னஸ்ஸு அதான் ஃபயரு ஃப்ளைங்கு இதெல்லாம் இருந்தால் நான் வந்து டாட்டராக வெளியே அடிக்கவே மாட்டேன்னா இப்போ தேவையில்லை மேபி நம்ம கார்ஷாப் சொல்லி தரலாமா ஒரு வேலை ஃபயர் அண்ட் ஃப்ளைங் இருந்தால் நம்ம ராக் போக்கு மணி எடுப்போம் ராக் ஸ்லைடு வந்து ஃப்ளிஞ்ச் ஆகும் செவன்டி ஃபைவ் Sixty. Attack one eighty two. Special attack one twenty one. Rock slide को बदला ना rock tomb पर लामा नहीं हो सकता. ये ना rock tomb rock slide पोटा seventy five आ. आना rock tomb पोटा sixty दां आना ल. ஸ்பீட் கம்மியாகிடும் ஸோ அடுத்த டேர்னில் இந்த 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 மூவ் யூஸ் பண்ண அடுத்த டேர்னில் நம்ம தான் முதல்ல மூவ் பண்ண சான்ஸ் அதிகம் ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு ராக் டூம் பெட்டர் ப்ரோ ராக் ஸ்லைடை விட ஃப்ளின்ச்சை விட ஓ ஃப்ளின்ச் வந்து அதோட போக்கு அந்த போக்குமானோட வந்து மூவ் விட சான்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ராக் ஸ்லைடே இருக்கட்டும் பரவாயில்ல ஆனால் ஃப்ளின்ச் வந்து சம்டைம்ஸ் தான் ஆகும் எப்பவுமே ஆகாது ஓகே பரவாயில்ல ஸோ ராக் டூம் வேணாம் அப்போது ராக் ஸ்மாஷு வேணா ராக் ஸ்லைட் நம்ம கிட்டே இருக்குன்னு இருக்குது ராக் பாலிஷ் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஷாப்லி ரேஸ் ஸ்பீட் ஸ்டார்ட்டா பார்ப்போம் அது முக்கியமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸ்பீட் ஸ்டார்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் வேணாம் ராக் கிளைம்பு நைன்டியா ஓ சார்ஜிங் அட்டாக் தட் மீ ஆல்சோ லீவ் த ஃபோ கன்ஃபியூஸ்ட் ஆக்சுவலாக ராக் கிளைம் நம்ம இவனுக்கு சொல்லி தரலாமா டாட்டராக்கு என்ன சொல்கிறீங்க நம்மளோட ஆஷ் கேச்சமோட டாட்டராக்கு கூட ராக் கிளைம் தெரியும்ல இகா ட்ரெயின் பதில் சொல்லி தரலாமான்னு யோசிக்கிறேன் இது ஸ்பெஷல் அட்டாக் டைப் மூவில் என்ன சொல்கிறீங்க ராக் கிளைம் சொல்லி தரலாமா ரோர் ரிஃப்ளெக்டு ஐ 
ஃபயர் ஃபயர் ஐஸ் அப்படி தான் அடிப்பானுங்க நம்மள ரிஃப்ளெக்ட் அப் போடலாமா பேசாம ஆக்சுவலா மேக்னிசோன் கேன் லேர்ன் ரிஃப்ளெக்ட்ல பாப்போம் லைட் ஸ்கிரீன் இருக்கணும் தெரியும் ஃப்ளாஷ் கேனனுக்கு பார்த்து ரிஃப்ளெக்ட் சொல்லி தரலாமா என்ன சொல்கிறீங்க என்ன ஆகும்னா ஃபைவ் டோன்ஸா ஃப்ளாஷ் கேனை தான் நம்ம இவனுக்கு தெரியுமே இப்போ ஸ்டீல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபேரி டைப் பக்கம் மட்டும் தான் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஸ்டீல் வேற எதுக்கு வீக்னஸ்ஸு ராக் டைப் பக்கம் தான் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபேரி ஸ்டீலு பாய்சன் ஆக்சுவலாக ஃப்ளாஷ் கேனன் தேவை இல்லை கேசி இதுக்கு எடுத்துடலாம் ஃப்ளாஷ் கேனனை டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறோம் பார்ப்போம் என்ன செட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ரீசைக்கிள் ரெயின் டான்ஸு சைக்கிக் இது ஒரு சைக்கிக் டைப் மூவ் யாருக்காவது தெரிஞ்ச நல்லா இருக்கும் சைக்கிக் எனக்கு வந்து எந்த பக்கமும் சைக்கிக் டைப் மூவ் தெரியல அதான் பிரச்சனை பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே மேனேஜ் பண்ணிப்போம் சைக் அப் ஓ சைக் அப் நல்லா இருக்குமே பாய்சன் ஜாப் ஏய் இன்ஃபர்னேட் கேன் லேர்ன் பாய்சன் ஜாபா ஃபைனலி அண்ட் ஆக்சுவலி கார் சாம்புக்கும் பாய்சன் பாய்சன் யாருக்கு அடிப்போம் நம்ம எதில் இருக்க போக்கிமான் வந்து ஃபேரியாக இருந்தால் நம்ம பாய்சன் அடிப்போம் ஐயோ ஃபேரியாக இருந்தால் பாய்சன் அடிப்போம்மா வேற என்ன அடிப்போம் வேற எந்த போக்கி எந்த டைப்புக்கு வந்து பாய்சன் வீக்னஸ் ஃபேரிக்கு பாய்சன் வீக்னஸ்ஸு அப்புறம் ஃபைட்டிங்கு ஐஸு ஐஸுக்கு பாய்சன் வீக்னஸ் ஆனால் டவுட்டு ஆ இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேரிக்கு பாய்சன் வீக்னஸ்ஸு கார் சாம்பு சொல்லி தரலாமா ஓகே லெட்ஸ் டீச் பாய்சன் ஜாப் நம்ம கார் சாம்பு ஏன்னா பாய்சன் டைப் மூவி எந்த பக்கம் எனக்கு தெரியல ஐயோ ராக் ஸ்லைடு புல்டோஸ் ட்ரேக்கோ மீட்டரை தூக்கிலாமா யோசிக்கிறேன் கேஷ் நான் சத்தியமா ஒன் தேர்ட்டி நல்ல பவரு ஆனால் யார் அடிப்போம் ட்ரே ட்ராகன் போக்கிமான ட்ராகன் போக் எதில் இருக்க போக்கமா ட்ராகன் போக்கமான இருந்தால் மட்டும் தான் நல்லா ட்ரேக்கோ மீட்டர் அடிக்க முடியும் மற்ற எதுக்குமே வீக்னஸ் இல்லை கிடையாது ட்ரேக்கோ மீட்டியார் அப்போ இதில் இருக்க டிராகன் போக்கு மட்டும் தான் கண்டிப்பாக நமக்கும் சம்பாட்டிவாங்க நம்மளும் டிராகன் டைப்பு திஸ் இஸ் டஃப் கிரன்ச் எடுத்துடலாம் பேசாம வேற யாருக்கு டார்க் டைப் மூவ் இருக்கு வேற எந்த போக்கு மட்டும் டார்க் டைப் மூவ் இருக்கு லேசர் ஃபிஷ் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஸ்டீல் ஃப்ளைங் வாட்டர் சார் மேக்ஸா தூக்கலாமா ஐஸ் டேப் மூவ் வரை யாருக்கும் தெரியல இல்ல ஐஸ் டேப் மூவ் யாருக்காவது சொல்லி தரணும் ஆக்சுவலா சார்முக்கு பதில் வில் ஹாவ் டு டீச் ஐஸ் டேப் மூவ் ஃபார் நம்ம லேசர் ஃபிஷ்க்கு இவனுக்கு தெரியுது கிரன்ச்சு எதில் இருக்கிற மூவ் எதில் இருக்கிற போக்கமான் கோஸ்டாக இருந்தால் கிரன்ச் நம்ம டார்க் டைப் மூவ் யூஸ் பண்ணலாம் கிரன்ச் யூஸ் பண்ணலாம் வேற யாருக்கு வந்து டார்க்னஸ் வீக்கு சைக்கிக் அண்ட் கோஸ்டில் Psychic and Ghost இருந்தால் டாக் யூஸ் பண்ணலாம் சைக்கிக் அண்ட் கோஸ்ட் சைக்கிக் அண்ட் கோஸ்ட் வேறு எதுக்கு டாக்னஸ் டாக் டைப் மூ வீக்னஸ்ஸு இது ரெண்டு தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இது ரெண்டு தான் நினைக்கிறேன் 
அப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா வந்து அப்போ நம்ம வந்து இவனுக்கு தேவையில்ல கேஸ் கிரன்ச் தேவையில்ல யாருக்கு வீக்னஸ் இதுல தான் எனக்கு சைக்கிக் அண்ட் கோஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன் அப்போ பாய்சன் ஜாப் வந்து நம்ம கார் சாம்புக்கு சொல்லி தரலாம் கிரன்ச்சுக்கு பதில் கிரன்ச்சை தூக்கிடலாம் நம்ம ஓகே நைஸ் ஓகே ஃபைனலி பாய்சன் டைப் மூவ் இருக்குது எதிரில் இருக்கிற போக்கிமான் வந்து ஃபேரியாக இருந்தால் நம்ம அடி அதான் ஃபேரியாக இருந்தால் தான் அடிக்கணும் ஆனால் கார் சாம்பு வந்து ட்ராகன் ஸோ ஃபேரியாக அதான் ஃபேரி டைப் மூவ் போட்டால் நமக்கு பிரச்சனை போயிடும் ஓகே லட்சி பார்ப்போம் பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே சைக்கப்பு பார்த்துட்டோம் பிளக்கு சிக்ஸ்டியில் ஆனால் பே பேக் ஸ்டோர்ஸ் த பவர் அண்ட் அட்டாக் ஓகே நாஸ்டி பிளாட்டு ஸ்பெஷல் அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா வளைக்காவது லோ ஸ்வீப் யூசர் மேக்ஸ் எ ஸ்விஃப்ட் அட்டாக் ஆன் த டார்கெட்ஸ் லெக்ஸ் ஸ்பீட் கம்மியாகும் போல் இதில் இருக்க போக்கிமானுக்கு லோ ஸ்வீப் நல்ல மூவ் தான் ஆனால் பவர் அப் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன் ஏன்னா அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம டப்பு டப்புன்னு அடிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி நம்ம கம்மியாக இருக்கும் டபுள் வீக்னஸ் இருந்தால் கூட வந்து எயிட்டி தான் இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா வீக்னஸ் எதில் இருக்கிற போக்க மாட்டேங்க நம்ம ஃபைட்டிங் டைப் வீக்னஸாக இருந்ததுனால் ஒன் தேர்ட்டி அடிக்கும் வர்சஸ் எயிட்டி டபுள் வச்சுக்கோங்களேன் இது எயிட்டி இது ஒன் தேர்ட்டி அடிக்கும் அப்படி பார்க்க போனால் வந்து ஸ்பீடும் கம்மியாகுமே ஸோ லோ ஸ்பீப் ஆக்சுவலாக பெட்டராக இருக்கும்னு யோசிக்கிறேன்னா பார்ப்போம் வேறு எதாவது ஃபைட்டிங் டைப் முடிச்சு இருக்கான்னு பார்ப்போம் மூணுத்துக்குமே வந்து இவனை தேவை ஆல்டியராக்கு பதில் நம்ம லேசர் ஃபிஷ் சொல்லி தரது பெட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே வேற நான் ஹேலு கிராஸ் நாட்டு கிராஸ் நாட் ஆக்சுவலி நல்ல மூவ் எதில் இருக்கிற போக்கிமான் அதாவது டார்கெட்டா ஹெவியாக இருக்க இருக்க அதோட மூவ் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஃபர்னெக் சொல்லி தந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்க்க பண்ணிங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பஞ்சு ஃபோக்கஸ் இஸ் இட்ஸ் மைண்ட் பிஃபோர் லான்ச்சிங் அ பஞ்ச் ஃபோக்கஸ் பஞ்ச் பவர்ஃபுல்லான மூவ் தான் ஆனால் நம்ம அட் நடுவில் அடி வாங்கிட்டோன்னா மிஸ் ஆகிடும் டூ டர்ன் மூவ் இது டூ டர்ன் மூவ் இல்லை ஒரே டர்ன் தான் நம்ம தான் முதல்ல மூவ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக நம்ம தான் முதல்ல மூவ் பண்ணுவோம்ல மோஸ்ட்டாக ஐயோ ஃபோக்கஸ் பண்ணிச்சா லோ ஸ்பீப் ஆப்போ லோ ஸ்வீப் சொல்லி தரலாமான்னு யோசிக்கிறேன் ஸ்பீட் கம்மியாகும் ஃப்ளாஷ் கேனன் இருக்கணும்னு தெரியும் ஃப்ளேம் த்ரோவர் ஓகே நான் ஃப்ளேம் சார்ஜ் வச்சுருக்கேன் ஃப்ளேம் சார்ஜ் வச்சுருக்கேன்னா இன்ஃபர்ன் டைப்புக்கு ஸ்பெஷல் அட்டாக்கை விட அட்டாக் அதிகம் ஸோ ஒரு அட்டாக் டைப்பான ஃபைட் டைப்பும் இருக்கிறது பெட்டர் அதனால தான் ஃப்ளேம் த்ரோ இருக்கும் போது நான் ஃப்ளேம் சார்ஜ் வச்சுருக்கேன் ஓ ஆல்டரியா கேன் லோன் ஃப்ளேம் த்ரோவரா ஓ சூப்பரியா ஆல்டரியா சொல்லி தரலாம் பேசாம சொல்லிக்கிறேன் 
ஓர்த்குவேக் நிறைய பேரால் கற்றுக்க முடியுது ட்ரெயின் பஞ்ச் இதுதான் எனக்கு புரியல ஏன் இன்ஃபர்ன் எப்படி ட்ரெயின் பஞ்ச் கற்றுக்க முடியாது லுக்கோரி நல்லா கற்றுக்க முடியும் தெரியும் எச்பி ரிசோர் ஆகும் இதுனே அப்போ புரிய மாட்டேங்குது ட்ரெயின் பஞ்ச் ஏன் இன்ஃபர்னேட் நல்லா கற்றுக்கு கற்றுக்க முடியாது எனக்கு புரியல டிக் நல்ல மூவ் தான் ஆக்சுவலாக இன்ஃபர்னேட் வேணா சொல்லி தரலாம் பட் வேணா டார்ஜிலிங் கிளீம் கட்டு சார்ஜ் பீமா இது என்னது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஏய் இது நல்லா மூவ் ஆச்சு காம் மைண்டு ஸ்பெஷல் அட்டாக் அண்ட் ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் அதிகமாகுமா புல்லட் சீடு பக் பஸ் ரைன் பிரிக் பிரேக் செவன்டி ஃபைவ் பிரிக் பிரேக் ஓ ஆக்சுவலாக பிரிக் பிரேக் வேணா சொல்லித்தரலாமே நம்ம இன்ஃபோன் எப்பிக்கு லைட் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டோட பவர் உடச்சிரும் ஆவலாஞ்ச் ஐஸ்பி மீனோ பவர்ஃபுல் இதை விட ஸோ அது இருக்கட்டும் அட்ராக்ட் ஏரியல் ஏஸ் ஆஹா கார் சாம்புக்கு சொல்லி தர முடியும் என்னன்னா ஏரியல் ஏஸ் ஆஹா சிக்ஸ்டி ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லோ ஸ்வீப் சொல்லி தர போகிறேன் கேஸ்னா வெரி ஸ்லோ ஸ்வீப் சாரி லோ ஸ்வீப் இல்லை பிரிக் 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 செவன்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் ஓகே இன்ஃபன் இப் சொல்லி தரலாம் ஏன்னா அவன் எதிரில் இருக்கிற போக்கிமான் வந்து லைட் ஸ்க்ரீன் மாதிரி எதாவது போட்டான் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் பவர் அப் பிரான்ச் பதில் பிரிக் பிரேக் ஓகே எவ்வளோ பிளானிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்களேன் சும்மா வானா போக்கிமானு அது இந்த இந்த எலிட் ஃபோர் ரொம்ப கஷ்டம் கேள்விப்பட்டேன்னா ஸோ தோத்தலாமல் அடிக்கணும் பா எப்படியாவது நம்ம கட்டு டார்ஜிலிங் லீமு ஓகே டிக்கு டபுள் டீம் கிராஸ் நாட் இப்பத்திக்கு வேற எந்த போக்கம் என்ன சொல்லி தரலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து என்ன ஐட்டம் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் நம்ம அது வேற செக் சம்மரி ஸ்டீல் ஃப்ளைங்கு வாட்டர் ஐஸ் இது மூணு ஐம் ஹாப்பி ஐம் ஓகே வித் ஓகேவா ஸ்டெல்த் ராக் ஃப்ளேம் வீல் யூ டர்ன் பிரிக் பிரேக் இதுவும் ஓகே ஃப்ரன்ச்சு ஏர்த் கேக்கு கிகா ட்ரெயின் ரேசர் லீப் இதுவும் ஐம் ஓகே வித் கிகா ட்ரெயின் மட்டும் எடுக்கலாமான் யோசிக்கிறேன் அப்புறமா பார்ப்போம் லைட் ஸ்க்ரீன் மேக்னட் ரைஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்க்க முடியுமா இந்த டீம் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு ஓகேவா லைட் ஸ்க்ரீன் ரிஃப்ளெக்ட் மேக்னட் ரைஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஓகே ராக் ஸ்லைட் புல்டோஸ் பாய்ஸ் அண்ட் ஜாப் ட்ரேக்கோ மீட்டியார் இது ரெண்டும் இது ஓகே இதுவும் ஓகே இதுவும் ஓகே இந்த ட்ரேக்கோ மீட்டியார் மட்டும் எடுத்துடலாமான்னு யோசிக்கிறேன் எனக்கு ஏதோ எனக்கு ஏதோ சரியாக பாடல ட்ரேக்கோ மீட்டர் வச்சுக்கணும் கூல் மூவ் தான் பார்க்க ரொம்ப கூலாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஆனிமேல கூட நல்லா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பட் அதுக்காக வச்சுக்கணுமா ஒரு வேனிட்டி மூன்று சொல்லுவாங்களா பார்க்கறது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுக்கணுமான்னு யோசிக்கிறேன் ஓகே மூன் பிளாஸ்ட் ட்ராகன் பல்ஸு இதுக்கு ஸ்பெஷல் அட்டாக் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்பெஷல் அட்டாக் எவ்வளோ இருக்கு ஒன் ஓ த்ரீ ஏன் ஒன் ஓ த்ரீ தானா இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கா அட்டாக் ஸ்பெஷல் அட்டாக் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஆக்சுவலாக ஸ்டாக்ஸ் அப்படி ஒன்றும் பயங்கரமாக இல்லையே இதுக்கு Okay, but Moon Blast, Dragon Pulse, 
சிங் அண்ட் ஸ்கை அட்டாக்கா ஸ்கை அட்டாக்கை தூக்கிலான்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் செக் சமரி அப்படியே இங்கே போயிட்டு டிஎம்ஸ் போய் பார்ப்போம் இருக்கிற ஒரே சைக்கிள் கை அட்டாக்கு தூக்கிடலாம் தேவையில்ல ஸ்கை அட்டாக்கு போடா லென்ச் ஆகும் ஹெச்பி வேற இன்க்ரீஸ் ஆகும் நமக்கு அதை வேணா பண்ணிடலாம் ஏன் நம்ம பெஸ்ட்டு த்ரீ மீட்ரு தூங்க வச்சுட்டு போக்கமான த்ரீ மீட்ரை வச்சு அப்படியே உறிஞ்சு எடுத்துருவோம் நம்ம ஓத் பிக் ஃப்ளேம் த்ரோவரு ஐ திங்க் ஐம் குட் கேஸ் இதை வச்சு இது நல்லா போக்கி நல்ல ஒரு மூவாக இருக்குது நல்ல ஒரு மூவ் செட்டாக இருக்குது எல்லாருக்கும் வேணால் பண்ணலாம் ஐ திங்க் ஐம் ஓகே வித் திஸ் ஷேடோ கிளாக் ஓகே ஐ திங்க் ஐம் ஓகே கேஸ் இதை வச்சுக்கிட்டு அண்ட் எங்கம்மா இதான் நம்மளோட டீமாக இருக்க போகுது இதான் மூவ் செட்டு லேசர் ஃபிஷ்ஷு எம்போலியான் இன்ஃபர்னிப் டாட்டரா மேக்னோசோன் கார்ட்ஷாப் அண்ட் ஆல்டேரியா இதுதான் நம்மளோட அன்றைக்குமா போக்குமான் லீக் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு போகிறதுக்கு எலிட் ஃபோரோட சண்டை போடுறது தான் நம்ம டீம் இருக்கும்போது நினைக்கிறேன் ஐட்டம்ஸை வந்து நான் ஒவ்வொரு பேட்டிலுக்கு மாற்றிடுவேன் ஸோ நம்ம முதல்ல எலிட் ஃபோரோட சண்டை போடும்போது நம்ம ஐட்டமை கொஞ்சம் மாற்றி கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிட்டு பார்த்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அன்றைக்குமா இன்ஃபர்னிப் தான் ஃப்ரண்டில் இருக்கணும் அது ஏன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ யா பார்ப்போம் வீல் சி எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம் கடைசி ஒரு வாட்டி பார்த்துடுறேன் எனக்கு ஏதோ பயமாக இருக்குது ஏதோ டெஸ்ட் எழுதுற மாதிரி இருக்குப்பா ஃப்ளேம் வீல் சாரி ஃப்ளேம் சார்ஜ்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஃப்ளேம் வீல் ஆக்சுவலாக ஸோ ஃபயர் வாட்டர் கிராஸ் ஓகே ஐ திங்க் ஐ திங்க் வி குட் கேஸ் நல்ல மூவ்ஸ் இருக்குது நமக்கு இந்த ட்ரேக்கோ மீட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம்னா இருங்க ஆக்சுவலாக நம்ம ட்ரேக் மீட்டர் வந்து பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுறது லைக் போட்டுருக்கா ஸ்மாஷ் தட் லைக் பண்ணுங்க ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேனலுக்கு டிஎம்ஸ் சைக்கிள் ரெயின் டான்ஸு க்ளேம் த்ரோ வேணுமா நான் தேவையில்லை பால்ஸ் மேபி பண்ணலாம் பால் ஸ்வைப் பேசாமல் சொல்லி தரலாமா இருக்கு அது குயிக் ட்ராகன் பால்ஸ் டபுள் டீம் டிக்கு டிஃபாக் டார்ஜிலிங் கிளீன் ஏரியலைஸ் மேம் சொல்லி தரலாமா தெரியலையே ஆமாம் லஞ்ச் வேணாம் டார்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டான்ஸ் இவ்வளோ ஸ்போர்ட்ஸ் டான்ஸ் சொல்லி தரலாமா அட்டாக் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் கார்ச்சாம்புக்கு மெயினாக அட்டாக் தான் ஸோ ஆக டஃப் கத்துப்பியா பரவாயில்லையே சப்ஸ்டிடியூட் ஷாடோ கிளா போடும் பார்க்கணும் பார்க்கலாம் 
அது இதாக பண்ணும் நம்ம அதுக்கு பிளானு சிந்தியா காட்சம்னா அப்போ அஃப்கோர்ஸ் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அடிக்கிறதுக்கு ராக்ஸ் மேஷ் ரேக்கோ மீட்டர் தான் மேபி நினைக்கிறேன் அந்த கார்ச்சாம்புக்கு ட்ரேக்கோ மீட்டர் தான் வச்சிருக்கணும் ரெடியாக நம்ம நம்ம கார்ச்சாம்ப் அவங்க அவரோட கார்ச்சாம் பஸ் நம்ம கார்ச்சாம்ப் சரி வச்சுப்போம் ஒரு ஜாலிக்கு வச்சுப்போம் இந்த ட்ரேக்கோ மீட்டியார் இருந்துட்டு போகுது ஃப்ளாஷ் கேன் ஃப்ளிங்கு சார் ஃபால்ஸ் ஃபை சொல்லி தரலாமா கார்ச்சாம்புக்கு ரெண்டு இருக்கே ட்ரேக்கோ மீட்டர் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல இருந்துட்டு போகுது இப்போ என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்குப்பா சரிசா எபிலிட்டிஸ் பார்த்துடுறேன் எபிலிட்டிஸ் வந்து செக் சம்மரி இதுக்கு வந்து எபிலிட்டின்னா பிளேஸ் பவர்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் டைப் மூவ்ஸ் ஹெச்பி கம்மியாக இருக்கும் போது ஃபயர் டைப் மூவ்ஸோட பவர் அதிகமாக இருக்கும் டிஃபைன் இது நல்ல எபிலிட்டி ஸ்டாட்ஸ் லோவர் ஆச்சுன்னா அட்டாக் ஷார்ப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹெச்பி லோவாக இருக்கும்போது கிராஸ் டைம் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்டர்டி ஓகே ஒன் எட் கே ஆக சான்ஸே இல்லை இதுக்கு பார்த்தீங்களா சான்ஸ் டாம் இருந்தால் போக்குமோட இவேசிவ்னஸ் அதிகமாகும் ஸோ அதாவது நமக்கு நம்ம படுற மூவ்ஸ் வந்து டாட்ச் பண்ண சான்ஸ் அதிகம் நேச்சுரல் கியூர் ஸோ ஸ்டாட்டஸ் கண்டிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீல் ஆகிடும் ஓகே டீசெண்டான எபிலிட்டிஸ் தான் எல்லாம் பயங்கரமான எபிலிட்டின்னு சொல்ல மாட்டேன் சில நல்ல எபிலிட்டிஸ் மோஸ்ட்டாக டீசெண்டான எபிலிட்டிஸ் தான் ஸோ இதான் கேஸ் எப்படியோ இதான் பிளான் ஸோ இந்த போக்கு மாதிரி தான் வச்சு நம்ம போக போகிறோம் எலிட் ஃபோரோட சண்டை போட போகிறோம் அடுத்த எபிசோட எனி எலிட் ஃபோரோட நம்ம சண்டை போட போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஐட்டம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துலாம் நம்ம அப்புறமா நான் பண்ணுறேன் மேப்புக்கு போயிட்டு எலிட் நேராக போக்கு நம்ம லீக்கு போயிடுறேன் ஸோ தேங்க்யூஸ் பார்த்துட்டு லைக் லைக் போட்டுருங்க ஸ்மேஷ் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம யூஸ் நம்ம சேனலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் அது போக்கு மாட்டு பிடிக்கும் அவங்களுக்கு இந்த இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவன் நம்ம சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நம்ம கம்யூனிட்டி நம்ம கம்யூனிட்டி ரொம்ப அழகாக வளரும் தேங்க்யூ கேஸ் பொறுமையாக இது பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி எங்க ஐநோ இது ஜஸ்ட் ஒரு பிளானிங் தான் ஜஸ்ட் ஒரு அது எதுவுமே பிளான் பண்ணாமல் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம வடிவேல் அதே மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி தான் நம்ம எலிட் ஃபோட சண்டை போட போகிறோம் பார்ப்போம் லெட்ஸ் சி ஹவு இட் இஸ் வடியா கேஸ் தேங்க்யூ இவ்வளோ தூரம் பார்த்து ரொம்ப நன்றி அண்ட் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது நான் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா போக்கு மனோட மூவ்ஸ் மாற்றிருக்கேன் எந்த பக்கம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் புது புதுசாக பண்ணுறேன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் எலிட் ஃபோரோட போகிறீங்கன்னா சண்டை போட போகிறீங்கன்னா உங்களோட டீம் என்ன இருக்கும் அண்ட் அந்த டீமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு போக என்ன மூவ்ஸ் இருக்கும் ஐட்டம்ஸ் என்ன இருக்கும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நான் படித்து பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரோட ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஓகேவா ஆல்ரெடி கேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் அகேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் பரவாயில்ல குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஈவினிங் அண்ட் குட் அண்ட் பா தேங்க்யூ டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஹை ஃபைவ் கேஸ் பாய்